，金香竟然变成了行为粗鲁的小太妹，大胸之虎，我不喜欢这样的金香啦！一起来看看是怎么回事吧。时间回到几小时前，大雄兴冲冲的在给金香准备生日礼物。因为静香喜欢花，所以他用粘土捏了一个花瓶，准备送给静香。哆啦梦看见他做的艺术品，吓得铜锣烧都掉了。不过为了照顾大熊脆弱的心灵，哆啦梦还得假装欣赏。当然，大熊是有自知之明的。他察觉这个礼物好像不咋地，因为小福准备送给金香的礼物是法国进口的名牌包，胖虎送的是香皂礼盒，楚梦山送的是有玫瑰刺绣的手帕。然而，再一看自己送的这个四不像的罐子，怎么看金香都不会喜欢的。于是，大熊想重新准备个礼物送给金香。为了更加了解金香的喜好，哆啦 A 梦决定帮他一把。他们先用间谍卫星去打探一下静香的情况。静香正在烦恼，她的生日会就快到了，这几天要采购很多东西，要准备蛋糕，还要去上钢琴课。她好像有个分身能帮帮自己。大熊试探地问了一下哆啦 A 梦，没想到他的百宝袋里还真有道具能帮静香弄出分身来，那就是拷贝机器人。只要按下机器人的鼻子，这个人的身材、外貌和个性都会整个被拷贝下来。大熊试着操作了一下，果然拷贝出一个跟大熊长得一模一样的，连懒惰的性格都一样的分身。而且只要再按一次鼻子，机器人就会恢复原样。金香一定会喜欢这个礼物的。于是大熊兴冲冲地带着机器人来到金香家，金香按下了机器人的鼻子，随即就变出了一个拷贝金香。大熊迫不及待地跟金香邀功：“你今天又要上钢琴课，又要做蛋糕。”好像会忙不过来，所以你可以请这个机器人帮你做。金香很高兴，于是拿出了采购清单，拜托机器人去买东西，他自己就可以去上钢琴课了。哆啦 A 梦他们跟在机器人后面，大熊有些担心，这个机器人真的没问题吗？毕竟是景香的生日，弄砸了可就不好了。不得不说，大熊可真是乌鸦嘴。他话音刚落，机器人就被一个疾驰而来的自行车撞倒了。他的头磕在路边电线杆上，电路好像出了点问题。幸好机器人很快就恢复了意识，不过他的行为举止忽然变得很粗鲁。他粗暴地指责骑自行车的大叔，还跟路过的狗狗 battle。淑女金香顿时变成了小太妹。哆啦 A 梦赶紧翻看说明书，原来是因为机器人脑部的螺丝松了，所以才会出现心情大变的现象。毕竟这个机器人是中古的便宜货，所以撞了一下头，螺丝就松了。这时机器人发话了：“我可是很没耐心的，我还要去买东西呢。”大眼镜的和蓝色狸猫赶紧跟我过来。哇塞，这个金香真有大姐大的气。大熊很慌，要是金香看见这情况，一定会很生气的。他让哆啦 A 梦赶紧把机器人修好。哆啦 A 梦一时半会儿也没啥办法，他们只能继续跟着机器人。机器人来到一个蔬菜摊，非常豪放的夸赞老板的小黄瓜长得直。小赖的先去面壁思过，老板很欣赏这种直爽的性格，决定直接把蔬菜特价卖给机器人。大熊他们一看这情况不对劲儿，赶紧拉走了机器人。他们决定把买东西的行程缓一缓，得先想办法修好这个机器人才行。毕竟这毁的可是静香本人的形象呢。哆啦 A 梦一直在翻看说明书，想找到解决这个情况的办法。可不巧的是，碰见了胖虎和小福，神经质的机器人跑去跟他们打招呼。大。大熊赶紧把它拉回来，但手一滑，不小心又让他的脑袋磕了一下。这下机器人不耍流氓了，但却变成了泪腺超低的爱哭鬼，不仅爱哭，还非常悲观。原本大熊以为机器人现在的状态还算正常，想先趁机把该买的东西买好。结果这机器人看见漂亮的花朵就开始伤怀悲秋，看见啥它都能哭出来。得嘞，花也等一下再买好了。就在这时，机器人的头又被球砸了一下，他瞬间变成爱讲冷笑话的中二少女，甚至还撩了路过的出木山，把人家都弄害羞了。随后，他又跑去鱼店去刷嘴皮子，把老板逗得哈哈大笑。就在这时，金香本人来了，大熊赶紧拉起机器人就跑。金香觉得很奇怪，于是跟了上去。好在哆啦 A 梦终于找到修理方法。只要敲打背部右上方就好了。第一下没修成功，机器人一副没精打采的样子。大熊赶紧又敲了第二下，这下机器人好像恢复正常了。他用平常的语气跟静香交流了起来。大熊和哆啦 A 梦总算松一口气了。他们想把机器人先收走，以免再出什么岔子。但静香还想让机器人帮他一起做蛋糕。
，大雄他们答应了，因为这原本就是送给金香的生日礼物。不过大雄心里还是隐约感到不安。与此同时，机器人的脸上浮现了阴谋的坏笑。有了机器人的帮忙，金香很快就把生日蛋糕做好了。这时，机器人问金香：“庆生会是很重要的活动吗？”金香告诉他。这是一年一度由自己当主角的重要日子。机器人听了后，露出了阴险黑化的表情。他决定要彻底取代静香，当庆生会的主角，反正自己就是静香的分身，不会有人发现的。随后就传来静香的尖叫声。大雄还是有些担心机器人会不会出问题。哆啦 A 梦安慰他，马上就去参加静香的庆生会了。到时候就可以把机器人拿回来。临走前，哆啦 A 梦还鼓励大雄带上他亲手给静香做的罐子。哦，不对，是花瓶。大雄本来觉得这礼物拿不出手，但转念一想，因为是静香，所以他一定会喜欢的。大家都来到了庆生会现场，前来迎接他们的这个静香，一看就怪怪的。此时，真正的静香被他关在了壁橱里。机器人一言不合就要先演奏小提琴，冲梦山觉得这不太像静香的作风，柯晓夫觉得今天是静香的生日，就由着他吧。要命的琴声拉完之后，机器人就直接伸手跟他们要礼物。不出所料，他只对小夫送的进口包包感兴趣，对其他人的礼物非常不屑一顾。尤其是当他看见大雄做的花瓶，他非常嫌弃，不仅说这是奇怪的罐子，还把它扔在了地上。大家都觉得这个静香很奇怪。此时，大雄意识到这根本不是真正的金香，因为金香才不会做出这么过分的事情。哆啦 A 梦也 get 到了，其实这个金香是机器人分身，机器人不愿意承认，一口咬定自己就是金香本人，然后飞快地跑走了。大雄和哆啦 A 梦赶紧追了上去。与此同时，剩下的小伙伴发现了被关起来的金香。另一边，机器人闯入了一个小学音乐会捣乱，眼看大雄就要追上来了。机器人又继续乱窜，要是有办法能把它引诱过来就好了。大雄灵机一动，捡起路边的一团泥巴就向机器人砸去。机器人果然中招，回家洗澡去了。大雄他们趁此机会抓住了他，按了开关，把他又变回了道具机器人。但大雄突然意识到，忘记问机器人把金香关在哪里了。这时背后传来了金香的声音，他已经被其他小伙伴救出来了。金香高兴地扑到了大雄的身上。这下大雄可算是妥妥的人生赢家喽！之后，大雄把事情的来龙去脉告诉了小伙伴们。小夫和胖虎批评大雄太粗心了，但静香觉得这都是他自己造成的，他反思自己不应该有想利用机器人偷懒的想法。这时，哆啦 A 梦鼓励大雄把他亲手做的生日礼物拿出来。静香一听说是大雄亲手做的，就满脸期待。大雄害羞的把礼物拿了出来，静香一眼就看出这是个花瓶。还夸奖这个礼物很特别，他很喜欢。大雄感动得痛哭流涕，因为这个花瓶无数次被哆啦 A 梦说成是罐子。金香可真是一个充满爱的女孩子。接下来生日会又重新举行了一次，可金香为了答谢各位，决定要演奏小提琴。大家立刻露出恐慌的表情。是的，没错。小提琴拉得难听，这个锅机器人可不背，因为金香本人拉的确实很难听。好了，本期问题，你觉得未来的 AI 会像这个机器人一样拥有自主意识吗？欢迎大家留言、点赞和关注哦，咱们下期见。